Ինքնա մեկ ուսացումը երկար ժամանակ մասնագետների համար եղել է որպես բացասական դրսևորում եւ այն դիտարկվել է որպես կանոն տագնապների, դեպրեսիայի, տարաբնույթ հոգեկան տատանողական էմոցիոնալ խանգարումների դեպքում դիտարկվել է որպես անցանկալի բացասական երևույթ։ Այս պարագայում փոխվել է ինքնա մեկ ուսացման արժեքը կամ գնահատականը եթե կուզեք ինչու որովհետև ինքնամակ ուսացումը դարձել է անհրաժեշտություն եթե ինքնամեկ ուսացման արդյունքում մարդը ընդհանրապես հրաժարվել է արտակին աշխարհի հետ շփումներից եթե նա չի շարունակում իր նախկին ասենք վիրտուալ տարբեր պլատֆորմերի վրա հիմնված հաղորդակցումը եթե անձի մոտ նկատվում է որոշակի տրամադրության անկումային փոփոխություններ այնպիսի որ նա ասենք նա անգամ կարող է նույնիսկ որոշ դեպքերում հրաժարվել սննդից ինքն մեկ ուսացման այն տարբերակը որտեղ այն ուղեկցվում է նոր հոգեկան ոզորտի փոփոխություններով անցանկալի փոփոխություններով դա կարող է լինել դյուրագրգրություն նաև կարող է լինել ասենք ընդհանրապես մարդկանց հետ շփվելու հրաժարում այդ պարագայում ինքնամեկ ուսացումը նշանակում է որ բացական երևույթ է դարձել պետք է նրա հետ պայքարել առաջին հերթին թիրախային են համարվում պատանեկան տարիքի ներկայացուցիչները ոտե պատանիները գտնվում են այնպիսի տարիքում որտեղ հոգեբանական տեսանկյունից նրանք ավելի շատ բան փորձում են սովորել վերցնել ստանալ արտակին աշխարից ընկերներից շրջապատից քան թե տանիքից եւ պատանեկան տարիքի համար զարգացման տեսանկյունից հուզական վիճակների տեսանկյունից սա համարվում է ռիսկային երկրորդ խումբը մենք դիտում ենք հոգեկան առողջության խնդիրներով անձանց խումբը արդեն իսկ նրանց համար շատ դժվար է շփումները պահպանել եւ որպես կանոն նրանց հարմարման մեխանիզմները բավականին աղքատ են ուրեմն այն ընտանիքները ովքեր ունեն հոգեկան առողջության խնդիրներով մարդիկ մեկ ուսացման ժամանակ պետք է նախապատրաստված լինեն զգուշ լինեն հոգեկան առողջության մասնագետի հետ այն պահը խորթակցեն որ տվյալ պացենտի պարագայում որ տարբերակն է ավելի նախընտրելի երրորդ խոցելի խումբը մենք դիտում ենք հղիներին որովհետև հղի կանայք նույնպես ունեն յուրահատուկ էմոցիոնալ հուզական ներկապնակ նրանք ավելի զգայուն են դառնում արտակին գրգռիչների յուրաքանչյուր ամեն մի փոքրիկ նույնիսկ անցու դարձի նկատմամբ եւ խորհուրդ կտամ այն ընտանիքներում որտեղ կան հղիներ շատ նրբությամբ զգուշությամբ էմպաթիայով վերաբերվեք նրանց որովհետեւ մեկ ուսացումը նրանց կարող է լրացուցիչ բացասական դիցքեր եւ տրամադրություններ հաղորդել չորրորդ խումբը դիտվում է տարեցների խումբը այստեղ մենք փաստորեն կյանքի վերջին շրջանում այնքան էլ հեշտ չի մնալ ինքները ձեր հետ մնալ մենակ որովհետեւ այդ մենակությունը նրա մոտ կարող է գեներացնել տարաբնույթ հոգեբանական խնդիրներ մահվան նկատման վաղ տագնապներ եւ այլն ուրեմն մեր օկտատերերին խորհրդ եմ տալիս եթե կան տարեցներ ովքեր մենակ են մնացել մեկ ուսացվել են նրանց հետ փորձեք անպայման որոշակի գրաֆիկով որոշակի ժամանակային օրակարգով կապը պահպանել ամեն անգամ երբ որ նրանց հետ շփվում եք ասեք որ հաջորդ անգամ ենք նորից կխոսենք երկու ժամ հետո որովհետեւ իր համար շարունակականության այդ զգացումը կյանքի շարունակակություն զգացումը երեք օյան բարի գիշեր մախտելուց հետո ասեք որ առավոտյան այսին ժամին մենք մի միանց հետ կխոսենք կշփվենք սա շատ կարևոր է փոքրիկ նյուանսներ է բայց շատ կարևոր է եւ իհարկե խոցելի են համարում հաշմանդամություն ունեցող անձիկ որովհետեւ գիտեք հաշմանդամությունը տարաբնույթ տեսակներ ունի եթե խոսքը գնում է ֆիզիկական հաշմանդամության մասին արդեն իսկ նրանք գանված են սայլակներին շփման սահմանափակումներ ունեն եւ հիմա էլ առաջանում է այդ սահմանափակ շփումների մեջ ավելի սա մեծ սահմանափակում սա կարող է խնդրահարույց լինել իսկ եթե խոսքը գնում է ոչ թե ֆիզիկական այլ հոգեկան առողջության բնույթի ասենք հաշմանդամության դեպքերի հետ նրանց պետք է հնարավորինը սպարս հստակ բացատրել թե ինչու այդ խնդիրները արգելված են ինչու չի կարելի շփվել ասենք ուրիշ մարդկանց հետ
Ինչ <gülüyor> կենտրոնակ միայն կերակուրի վրա խորուր չի տրվում աշխատեք որ պլանավորեք նախապես նաև որոշակի ֆիզիկական մանրամարզություն որովհետև դրանք բոլորը նպաստավոր են որ մի կողմից դուք ակտիվ մնաք եւ մյուս կողմից նաև նրանք նպաստում են որպեսի մեր իմունիտետը ավելի բարձր մակարդակի վրա պահպանվի մտածեք թե ինչպես կարող եք սիրել ձեր ինքնամեկուսացման պահը ինչով կարող եք լցնել յուրաքանչյուր անգամ այդ պահը եւ ամեն օր մտածեք թե ինչ լավ գործ կարող եք անել եթե չեք կարող դա անել ձեր համար մտածեք մեկ ուրիշ համասին ում որ դուք սիրում եք ով ձեր կյանքում կարևոր է փորձեք այս ընթացքում նույնիսկ կարող եք ասենք երախտակ երախտիկի խոսքեր ասել նրան շտորակալության զգացումներ նրան փոխանցել կամ ժամանակ ար ժամանակ նրան նեցուկ լինել դա արդեն մենք այստեղ օգտվում ենք մի հետ արկիր հոգեբանական ֆենոմենից որ օգնելը օգնում է առաջին հերթին օգնողին փորձեք օգնել ուրիշ մարդկանց որպեսզի դես ձեզ ավելի դրական հույզեր փոխանցեք